tuelekee sasa mwana nyamala kwenye heka heka ya leo kwenye heka heka eh yes. sasa mm. si juu wenzangu mtakuwa mmeona lakini kuna hii picha ya msichana inapita sana kwenye mnani ma group hii umeiona hii wiki afu kuna mtu anasema jamani huyu msana sio amefariki sio ni nani nani afu katika mazingira ya satani umeiona lakini ni kwa sijezingatia ukojazingatia ukojasikiliza eh eh nimeona tu jina lake lakini haisemi kitu ah kulikuwa kuna sauti Ah kulikuwa kuna sauti. Eh, kulikuwa kuna sauti pia inapita kwamba huyu msichana sijui amefariki ndugu zake atowajui. Eh. Sasa bwana huyu msichana ni kwamba anazikwa leo. Hivi tunavyozungumza eh. maziko yake ni leo mwananyamala lakini anazikwa tu na marafiki na majirani. Kwa sababu eh. tu alikuwa anakiishi vizuri na watu wake. Ndugu zake bado wanatafutwa. Kuna ndugu yake mmoja ambaye ametajwa ambaye jana nilikutana naye anaitwa Maria ambaye amesema yeye sio ndugu yake. Anasema tu kipindi alipopanga nyumba maeneo mwananyamala huko akapanga nyumba nzima sasa nyumba ikawa kubwa kwa hiyo yeye vyumba vitatu vilikuwa vikimtosha kuna kimoja kilibaki kwa hiyo akamwambia dalali nitafutie mtu yote msichana nataka kupanga chumba kimoja hapa mimi nacho nitaishi naye ili kupunguza ukali wa maisha kwa hiyo ndio huyo msichana aliwahi kuishi naye anasema karibu miaka mitatu kwenye hiyo nyumba yake kwa hiyo huyo msichana ndo akawa anatangaza kwamba huyo dada ambaye anaitwa Maria ni ndugu yake kwa hiyo sasa umao tulivomfika akatafutwa huyo Maria kwamba kuna ndugu yako amefariki kwa ndio kusema huyo mimi sio ndugu yangu lakini kwa sababu ndio hivyo limeshatokea inabidi hadi polisi ndio wamemkabidhi yeye. Oh. Eh kwa sababu kasa amefariki katika mazingira ya kutatanisha amekuta tu ndani amefariki na watu wamesikia baada ya kusikia harufu yani. Yeye yeah, amepanga. Mm-hmm. Alikuwa yuko kwa boyfriend wake wanavyodai watu alikuwa amenda huko kwa mwana nyamala. Uh-huh. Kwa hiyo alivyoenda huko sasa haijulikani ni kitu gani kimetokea lakini alikuta kwenye chumba cha huyo bwana akiwa amekufa tena amekaa kwenye kiti mm-hmm. akiwa hana nguo. Ehe, yani kuna vitu vingi vingi yani haijaeleweka. Kwa hiyo yeah. ilikuwa kama ni police case. Sasa baada ya mauti kwa sababu amekuwa tangu alhamis unajua mm. iliyopita lakini ndio hivyo kwa sababu ndugu alikuwa bado hawajapatikana. Sasa msikilize yule dada ambaye anaitwa Maria ambaye yeye ndo alikuwa akiishi naye. Mimi msichana nilifahamiana naye mwaka mwezi wa saba mwaka 2011. Mimi pale mwananyamala eh hey, nilikuwa nimepanga nyumba yangu nzima baada hapo kwa kuna chumba kimoja kikao kina hang tu nikaona kupunguza ukali wa maisha bora kile chumba nikipangishe kwa hiyo nikamtafuta dalali nikamwambia na ukipata mtu ambaye yuko single msichana itapendeza zaidi ili nimpangishe chumba hichi kimoja ndo akaniletea huyo dada kwamba huyu anatafuta chumba kwa hiyo dada baada hapo ndio nikampangisha kwa hiyo mimi na yeye ndo jinsi tulivyofahamiana kwa kweli tuliishi naye vizuri tu toka huo mwezi wa saba mwaka na kumina moja mpaka mwezi wa saba mwaka na kumina nne ambapo mimi ndo nilikuwa na na hama na hamia kwangu kwa hiyo hiyo na kumina nne kwenye mwezi wa kwanza nikampa taarifa bwana mimi nataka nihamie kwangu kwa hiyo na wewe itabidi uhame hapa ili uende ukatafute sehemu nyingine kwa sababu mimi siwezi nikahamia kwangu na wewe akasema sawa kwa anasema yeye aka akawa amehama lakini kuna baadhi ya vitu vya yule msichana ambao alimuomba alimwambia hivi dada naomba nenda nao kwa sababu bado sijajua pakukaa na alimsindikiza siku wakati anahama mpaka huko akiwa na hamia nyumbani kwake dada chanika eh akanisindikiza hadi nyumbani nikapanga vitu baada ya hapo usiku ule ule akaondoka toka siku hiyo sijawahi kumtia tena machoni zaidi zaidi nimewasiliana naye kwenye simu mara mbili tu akasema toka hiyo 2014 akaja akanipigia simu kwamba dada nataka nije nichukue godoro langu na vitu vyangu nikamwambia sawa ila kitanda chako kimearibika akasema natambua manake toka huku kilikuwa kinaliwa na mchwa kwa hiyo hicho kitanda kitupe tu mimi nitakuja kuchukua godoro kwa hiyo akanipa nikasema sawa wewe uje tu uchukue lakini hata hivyo hakuja kuchukua kwa hiyo vitu vyake aliviacha tu kipindi alinikabidhi vitu vyake alinipa na passport passport yake alikuwa na passport ya kusafiria ni mtanzania harisi anaitwa Rehema hata nasikidae lakini maarufu kwa jina la Rozi manake mtaani huko alikuwa anajitambulisha anaitwa Rozi ni mzaliwa wa Mufindi kwao ni Mufindi Iringa na mimi nilimkubali kukaa naye pale kwa sababu niliona ni mtu wa Iringa na mimi ni mtu wa Iringa kwa hiyo tukao tunaishi kama ndugu tumeishi naye vizuri tu Sijawahi ona ndugu yake yote zaidi zaidi kuna huyu dada hapa ndo aliniambia huyu ni ndugu yangu 
ni mtu wa Iringa. Yaani ndugu yake ni mtu wa Iringa. Sio kusema kwamba ndugu yake dada mmoja, mama mmoja au shangazi binamu mjomba hapana. Umeona eh? Mhm. Mm-hmm. Bado anaendelea kuelezea. Lakini naye huyu dada naye alitambulishwa kwangu mimi kwamba mimi ndo dada yake. Kwamba eh kwamba twende ukapaone napokana kaa kwa dada yangu. Nasikia akapata bwana. Alipokuja kupata bwana ndo huyo bwana akawa anakaa naye. Lakini sasa mimi nikapigiwa simu siku ya Aramisi kwamba unamfahamu Rehema nikamwambia ndio namfahamu. Nilipigiwa simu na majirani kwamba Rehema bwana tumemkuta amefariki kwa hiyo tulipomkuta hicho chumba kinanuka mapolisi tukaenda polisi polisi kuingia ndani wakamkuta Rehema amefariki mama mwenye nyumba ile nyumba akakamatwa kia na huyo bwana ambaye alikuwa ni bwana yake naye kakamatwa kwa hiyo shida wakao wanatafuta ndugu wa marehemu kila sehemu yeye alikuwa anasema kwamba ndugu yake ni nini alikuwa anasema mimi ndo dada yake kwa hiyo watu wote ndugu yake mimi ndugu yake mimi ndugu yake mimi maana nimeongea di na wifi yani bwana yake yule dada yake amesema kwamba alikuwa anasema kwamba ana dada ana dada yake anaitwa Maria akacha nika kwa hiyo tunapokujua tunajua sisi wewe ndo dada yake mm-hmm. kwa anasema alipigwa na sima hadi na polisi kwamba kwa ajili ya kwenda kuchukua ule mwili maana unajua si unajua mm. mwili umekatwa hauna ndugu ndio na siku zinakwenda siku zinaenda kwa polisi na wanyama kamuita kuja kumuulizia na ndio hivyo polisi wakaridhia kumkabidhi mwili mm. kwa hiyo kabidi polisi nienda nikatoe maelezo nikajieleza jinsi gani ambavyo nimefahamiana naye na nimejitahidi kwa kadri ya uwezo wangu kutafuta ndugu zake nimerusha kwenye magrupu kwenye nini sijaweza kupata ndugu yoyote yule kuna sanduku lake alikuwa ameliweka sijui kwa rafiki yake gani wameangalia kwenye sanduku humo wameona kuna cheti chake cha kuzaliwa kwa hiyo ni mtu wa mufindi ilinga kwa hiyo mpaka sasa hivi hapa tunatafuta ndugu lakini mwili tukumbuke umesharibika kwa hiyo polisi wakasema mnaamuaje sasa tunafanyeje yeye malemu alikuwa na maskani yake anakaa na washikaji zake nini sasa huko mwananyamala kwa kopa huko sasa wale jamaa zake na marafiki zake wa karibu dakika za mwisho waliokuwa nakaa naye wakasema wenyewe kulikoni malemu azikwe na siti ni bora waorganize waweze ku, kumstili kwa na mimi niliposikia hivyo nikasema sio mbaya na mimi mwenyewe nitaungana nao nitashiriki ili tuweze kumzika mwenzetu lakini kama unavyojua bwana damu ya mtu ni nzito kwa hiyo tuko tunakubali kumzika lakini bado tunatafuta ndugu shida hapa ni ndugu wa marehemu tunatafuta marehemu anajulikana kwa jina la rehema hata nasikidae yeye ni mzaliwa wa mufindi ilinga ehe ana kaka yake inavyosemekana huyo kaka yake ambaye amezaliwa pamoja anaitwa Joseph Kidae kwa hiyo tunaomba ndugu zake popote walipo jamani Unasikia eh? Na Kidae Kidae yao bwana kuna ndugu zangu kutoka Iringa bwana pale Juliana bwana mm. kwa kina Gracious eh? Mgoba pana kweli huyu ndugu zangu kina mkwao wa mkwao pale Iringa kweli sasa yeye ni Kidae sasa unajua mm. jana Kidae kuna sehemu yani majirani wameweka msiba Marafiki mm. tu kwa sababu alikuwa anafahamu yule dada anasema alikuwa anashirikiana nao ameishi naye vizuri. Sana mm. alikuwa mtu mwema sana. Eh alikuwa mtu mwema kwa kweli. Nimefika pale nimekuta ameweka msiba, michango, mipango ya mazishi yote ilikuwa inaendelea kwa ajili ya leo anazikwa. Mm. Tuna msiba wake huko uwanjani. Imebidi eh. msiba uweke uwanjani hapo anapamba hapo, ataaga hapo, wanazika kwenye makaburi ya mwananyamara kwa kopa. Kwa hiyo hivyo fika mambo yalikuwa kama hivyo. Naomba tusimame jamani. Kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu. Amina. Baba katika jina la Yesu Kristo. Tuko mbele zako saa hii tukijadili jinsi ya kumweka mwenzetu sehemu yake ya mwisho. Tunakuomba Mungu utupe umoja. Utupe faraja pia. Utupe nguvu ili tupate kumzika mwenzetu salama salimini. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kikao hichi tunachokwenda kufungua ukisimamie Tunamchanguiza Yesu Kristo wa Nazareth ili awe mlinzi wetu katika kikao chetu. 
Naomba ya yote kwa kifupi tu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Amen. Nimeomba kwa kifupi kwa sababu wenzetu hao wametoka mbali. So, hela ambayo mpaka mpaka sasa hivi. Nimetumia laki moja na nusu. Lakini katika mahesabu yangu yote nina laki 3 na 93 na 9. Ya jeneza lakini jeneza la kwanza. Na nguo Yaani vazi kila kitu. Na vazi kila kitu. Mtoto laki 2 kamili. Lakini hapo sawa. Kwa hiyo bakia laki 1 na 1 bakia laki 1 na 93 na 9. Tubaya 30 hivi. Haijaribu hiyo lakini haijaribu. Jamani tusikilizane. Sasa pale tunaliweka turubai tutakaa wapi? Viti pia tumejikuma tuna viti kama hamsini havina malipo havina malipo viti hamsini Mungu mwema Mungu ni mwema na nikeka tunayo tutatosha tutatosha alafu pale tunahitaji meza ili mwili ukija pale ukae uongee meza ipo kwangu mimi ya kuwekea pale kwa ajili ya jeneza la rozi Mungu akubariki na kuhusu Umeona eh mipango mipango kama hivyo inaenda hao ni majirani tu ambao wanazengo tu ambao tu wanamjua yule dada wameishi naye mtaani pamoja na udada mwenyewe ambaye alishinda miaka 4 naye ameenda kuungana na wale kwa sababu ndio anaeka biziwa mwili leo eh? mm. kwa ajili ya taratibu zote za maziko sasa nikabahatika kukutana na watu wa kwanza ambao ndo walifika baada ya tukio liliokuambia kwamba rehema huko amefariki hivi na hivi na hivi ambaye waliwahi kuingia kwenye chumba cha marehemu ambaye anaelezea baada ya kufika pale hali ya uh, sisi kwa kifupi rozi hatujajua kama kauawa nyira rozi amekufa maki amekutwa kwenye chumba cha Bwana yake alikuwa ni awala yake. Naye mwenyewe kwa anaishi sehemu anaoishi yeye atujue kwa anaishi wapi. Ah walikuwa waishi pamoja. Walikuwa waishi pamoja. Sema alienda tu kwa ubwana. Alienda kwa ule bwana ndio tukamaiti imekutwa mle ndani. Ye yeah, kiukweli amekutwa ana nguo zote za chini ile amekutwa na sibilia peke yake. Damu ipo kwenye ndoo na baadhi ya vifutio vya kama vile sponchi na mikate na damu iko ni vifuko vifuko. Ila chumba kilikuwa kiko vizuri tu. Nyinyi mlivyoingia ndani ndo mmekuta damu. Eh tumekuta damu huko kwenye ndoo. Na polisi wajasa hawa kwa labda na jeraha lolote marehemu. Amekutwa ana jeraha lolote. Iko vizuri tu. Sema damu huko kwenye ndoo. Ni damu kwenye ndoo. Na chumba kipo sawa. Yaani kimepigwa deki kipo sawa. Taarifa alianza kuzitoa mama yake mzazi yule bwana yake. Ah. Yeah. Bwana alikuwa hayupo. Hayupo. Lakini ametafutwa mpaka amekamatwa. Ametafutwa mpaka amekuja alikuja baada ya mama yake kusikia mama yake yuko ndani. Kwa mama wote yeye na mama yake wako ndani. Sisi wote mimi naye hatujui. Hadi kesho mimi naye hatujui. Ni swala la mkanganyiko ulichanganya kwamba kamua au kajiua au katoa mimba au kafanyaje kama mambo ya siri mambo ya siri wanajua wenyewe Mungu ndio anajua mikate na damu sponge zingine zimefutwa damu ziko mle ndani kwenye mfuko na baadhi ya ya maki ulikuwa mkate mzima lakini ule mkate uko nusu umefutwa damu mkate mwingine uko mzima ya ndani kumejekiwa na kupo safi kitanda kimetandikwa kipo safi kimetandikwa shuka jeupe